नमस्कार मी आकाश शिंगाडे म्हणजे लफड वेब सिरीजमध्ये तुमचा लाडका ससन्या आता लफड वेब सिरीजमध्ये येण्यापर्यंतचा माझा प्रवास तुम्हाला माहीत नसेल तो एक थोडक्यात मी सांगतो आहे म्हणजे लफड वेब सिरीजमध्ये येण्याच्या अगोदरती माझं दहावीपर्यंतचं शिक्षण माझ्या गावाकडं म्हणजे शिरूर तालुक्यामध्ये शिंगाडवाडी म्हणून गाव आहे माझं शिक्षण तिकडं झालं त्याच्यानंतर मी अकरावी बारावीसाठी इकडं बी जी एस कॉलेजमध्ये आलो होतो आणि बी जी एस कॉलेजमध्ये ज्यावेळेस मी एफ वायला असताना शाळेमध्ये असं मला कळलं की एकांकिका करायची आणि एकांकिकेसाठी ऑडिशन लागली होती आणि ऑडिशनला मी गेलो आणि ऑडिशनला माझा फेवरेट जो रोल होता बेवड्याचा बेवड्याचा रोल इतका भारी मी करायचो ना आणि तो रोल सोडून मला काहीच येत नव्हतं मी गेलो ऑडिशन वगैरे दिली आणि ऑडिशन झाल्याच्यानंतर हेच जे सर होते रवी सर रमेश सर आणि अजून आमचे जे बाकी कॉलेजचे सर होते चव्हाण सर वगैरे तर यांच्याकडनं मला चांगला रिस्पॉन्स आला की यार हा परफेक्ट करतोय मला तिथं त्यांनी घेतला आणि घेतल्याच्यानंतर मग माझा जो एकांकीमध्ये जो काय रोल होता चॉकलेट बॉय म्हणून पण मला तो करता येत नव्हता त्याच्यामध्ये पण बेवडाच यायचा पण ते बेवडा रोल करता करता यांनी मला इतका पॉलिश केला होता रवी सर वगैरे त्यावेळेस होते रमेश सर होते आता रवी रमेश म्हणजे कोण आजचे आपले लखपतीराव आणि माध्या त्यांनी मला एकांकी केवेळेस तेव्हा त्यांनी मला पॉलिश केला होता आणि तो आता मी इतका पॉलिश झालो आहे कंटिन्यू मग एस वायमध्ये एक एकांका लागली पाषाण पालवी म्हणून माझी एफ वायला झाली त्याच्यानंतर एस वायला वगैरे एक एकांका केली आणि त्याच्यानंतर टी वायला एक चान्स भेटला मला म्हणजे असं करत करत मी टी वायला डायरेक्ट लफडच चालू झालं आमचं जानेवारीमध्ये आत्ता तर मग त्यांनी मला पाहिलं होतं माझी ॲक्टिंग पाहिली होती मी काय करतो ते पाहिलं होतं मध्ये मध्ये मी असा मी इतका कॉमेडी होतो ना तर प्रॅक्टिस चालू असताना बी मी सगळ्यांना हसवत वगैरे राहायचो आणि त्याच्यामध्ये व्हायचं काय तर मी मिमिक्री वगैरे मध्ये मध्ये मारायचो म्हणजे मिमिक्री करायचो म्हणजे एखादी मिमिक्री तुम्हाला पण ऐकून दाखवतो म्हणजे जर मोबाईलचं व्हायब्रेशन होत असेल तर मोबाईल व्हायब्रेट कसा होतो ते माझ्या मिमिक्रीमधून सांगतो म्हणजे अशा पद्धतीचे मी मिक्री वगैरे करायचो परत मी दादा कोंडकी असतील नाही का निळू भाऊ वगैरे असतील मकरी नानासपुरे असतील म्हणजे असंच मी सगळ्यांचे मी मिक्री वगैरे करायचो फुल टू कॉमेडी प्रॅक्टिस वगैरे चालायचे सगळे मला म्हणजे कंटाळायचे रमेश रवी वगैरे किंवा आमचे बाकीचे ग्रुप वगैरे होता सगळा तर इतका मला कंटाळायचा वगैरे कॉमेडी वगैरे कधी कधी चिडायचे माझ्यावरती पण मी काय ना टिंगलवारी चालायचो माझं कॉलेज पण चालू होतं आणि कॉलेज झाल्यानंतर एस वाय नंतर की रवी बोलला की आपल्याला लफडं वेब सिरीज चालू करायची आणि लफडं म्हणलं यार काय नाव आहे उगे लोक आपल्याला काहीतरी बोलतील नाही का म्हटलं मला घरून तर परमेश्वरच भेटणार नाही असली लफडे करायला तरी पण तो बोलला की चालू वगैरे करायचं आणि शूटिंगची आवड होती कला होती आतमध्ये तर बोललो करूयात चालू आमचा पहिला एपिसोड झाला एक जानेवारीच्या आसपासमध्ये लोकांना बऱ्यापैकी तो खूप आवडलेला पहिला एपिसोड आणि ती कारण आमचा स्ट्रगलर पॉईंट होता आणि आम्ही नव्यानं काहीतरी चालू करत होतो नाही का आणि तर नवीन आमचं काहीतरी सगळं जनरेशन असल्यामुळे आम्ही तिग तिघा चौघामध्येच तो चालू केला होता पहिला एपिसोड झाला एक चाळीस हजार लोकांपर्यंत तो पोहोचला असतो स्टार्टिंगचा पण ज्यावेळेस दुसरा एपिसोड लफड नाव होतं आणि व्हॅलेंटाईन डेला आम्ही तो कॅचअप केला होता म्हणजे व्हॅलेंटाईन डेला असतो ना प्रो पर्पोज वगैरे करणं किंवा नाही का ते पोरीला बोलणं वगैरे ते आम्ही लफडमध्ये घेतलं होतं आणि इतकं लोकांना आवडलं ना कारण की तो एपिसोड माझ्यावर झाला होता दुसरा एपिसोड बघा तुम्ही देना नको ना देना नको ना देना हा काळा मुलगा एखाद्या गोऱ्या पोरीला कसं प्रपोज करणार हे त्याच्यामध्ये सांगितलेलं होतं इतकं लोकांना भयानक आवडलेलं ना एका आठवड्यामध्ये ते मला वाटतं की अडीच लाख लोकांनी व्ह्यू केले होते त्याला सांगायचं तुला 
बोलू आता ते बघ बोल की तुला खरंच लखपतीराव आवडतो का तुला माहित नाही व्हाय लखपतीरावच माझं जिंगाट आहे ते माहित आहे ते मग मी नाही आवडत का अरे का तोंड या आरशात तोंड बघितलंच का कधी भाडकाऊ मी आवडत नाही का जेवढा लोकांचा प्रतिसाद भेटला आणि तुम्ही पण एवढा रिस्पॉन्स दिल्यानंतर आमची एनर्जी वगैरे वाढली आणि त्यानंतर लफडा असं म्हणजे उदयास आलं आणि नंतर मग खूप मिळून मिसळून आमची टीम जी चौघांची चौघांची होती त्याला शिवराज म्युझिकनं नंतर सपोर्ट दिला आणि आत्ता जी येणार ती लफडा वेब सिरीज महाराष्ट्रामध्ये धूर घालते आणि माझ्या जे काही कॉमेडी असेल हे असेल ते सगळं रायटिंग आणि त्या टीमवर डिपेंड राहतं पाणी आहे गर पाणी 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 आहे का हिथं पाणी पाहिजे तुला आहे का पाणी आहे का आहे ना बघूया दे ना दे ना दोन किलोमीटर पुढे गाव बघ भेटन पाणी तिथं आपल्याला तू चाल दे दर दखले तू इथं वाळवंटात तुम्ही आणले पाणी दे चल म्हणजे कसं काय माणूस वरती येणार ते सगळं टीमवर डिपेंड राहतं उद्या जरी पण आज सगळ्यांना वाटतं की माझी वेब सिरीज पण अशीच फॉर्मला यावा मीही असाच स्टार व्हावा आणि ॲक्च्युली कसं असतं पाठीमागे एकदा मला रवीच बोलला होता की तुला शूटिंगमध्ये म्हणजे काय व्हायचं तुला काय वाटतं ॲक्टर ॲक्टिंगमध्ये काय आहे तुला फायनल असं टोकाला जायचं तर त्याला बोललो होतो मी की मला हिरो नाही व्हायचं म्हटलं होतं त्याला पाठीमागं बोललो की मला हिरो व्हायचं नाही म्हटलं कारण तर हिरोमध्ये हँडसम लूक लागतो चांगली पर्सनॅलिटी लागते तरच त्या पोरींना आवडतो वगैरे मला म्हटलं मला कॉमेडी रोल करायचे सगळ्या कोणता पिक्चर असतो मला कॉमेडी करायची म्हटलं नाही का मग मला तो कॉमेडी रोल भेटला आणि काही असो कॉमेडी कॅरेक्टर ना हे लंगडा असू द्या आंधळा असू द्या नाही तर माझ्यासारखं काळं असू द्या तरी ते लोकांना आवडतं कारण ते कॉमेडी असतं ना त्याच्यामुळं पण हिरो जर असेल ना तर पर्सनॅलिटीवालाच पाहिजे होता पण माझा जो काय रोल आहे सस्न्या नावाचा तो मी इतका डोक्यावरती घेतला आणि इतका प्रतिसाद दिला आहे तर खरंच तुमचं मनापासून मी आभार मानतो आणि आमच्या सगळं टीमनं मला जो काही हा चान्स दिलेला आहे त्यांचं पण मी मनापासून आभार मानतो आणि शिवराज म्युझिकने जो काय आम्हाला सपोर्ट केला आहे हँड सॉप यू खरं आमचं लाईफ या लफड टीमनं केलेलं आहे थँक्यू थँक्यू